ce que fait l'OTAN, c'est précisément euh, d'ajouter des domaines de recherche qui ne seraient pas couverts euh, s'ils ne les finançaient pas. Et euh, pour cela, ils mobilisent les ressources des 26 pays membres de l'OTAN, mais aussi les ressources d'un certain nombre de pays partenaires. Je pense par exemple à la Russie ou aux pays du dialogue méditerranéen. La finalité des programmes scientifiques de l'OTAN, c'est aujourd'hui protéger euh, à travers les activités scientifiques chacun d'entre nous que ce soit dans le domaine de l'informatique, ce qu'on appelle la cyberdéfense, la protection des, des grands réseaux, que ce soit dans le domaine du transport, chacun prend le métro, que ce soit dans le domaine de la détection d'explosifs, chacun prend l'avion, la lutte contre les armes chimiques et bactériologiques aussi. Euh, tous ces domaines-là sont des domaines dans lesquels le terrorisme s'attaque aux individus. À NATO, je suis managing the Science for Peace Project, qui sont des projets de développement et de développement dans the fields of security. Morgen, de Wispelaar. De Wispelaar, dit is een We have at NATO about uh, 80 such projects running, one of which is the detection of dirty bombs. We have a mechanism that research institutes or universities uh, can propose their ideas to NATO, and if NATO consider it an important uh, project or important from a security point of view, we have funds that allow the development of such project. And the example we have uh, with the NO and uh, the Klopin Institute in Russia is such a project. The idea came from the proposers, the NO and Klopin, to develop a very sophisticated device to detect dirty bombs. We were interested and uh, we started to fund this project. The key of this project uh, is to detect explosives. And it's done through a neutron generator which injects a neutron into the explosive. It reacts and then gamma rays come out. And you can measure those gamma rays and through the characteristics of these gamma rays, you can see uh, what kind of explosive it is and even see what the quantity is. L'objectif, c'est au bout du compte, c'est pas de faire de la recherche ou de la science pour la science, c'est de faire de la science pour des résultats extrêmement concrets. Il s'agit par exemple de mettre sur pied une machine qui aura la capacité de détecter les explosifs dans tous les lieux de rassemblement de public à grande dimension. Nous sommes en train de terminer aujourd'hui en Azerbaïdjan un programme qui a détruit plusieurs milliers de tonnes d'explosifs qui étaient stockés en pleine nature ou avec les risques que vous pouvez imaginer sur le plan environnemental et qui aujourd'hui est extrêmement sollicité dans un certain nombre de pays du Caucase par exemple mais également dans d'autres pays de l'OTAN. Notre problème c'est de pouvoir faire face à toutes les demandes qui nous parviennent euh, car il y a beaucoup plus de destruction d'explosifs à assurer que de capacité de destruction. Our primary focus is on the military, but it is now very much defense and security. And so when you start talking security, that's also the populations. We are working in the area, for example, of chemical agent detection. We've been doing that for a long time. Uh, we're also looking at protection of aircrafts, particularly from a military aircraft point of view. How you protect an aircraft when it's most vulnerable, which is at takeoff and landing, but also in flight uh, from uh, man portable air defense weapons. We're looking at improvised explosive devices and how to counter them, uh, sharing information on uh, what is out there, what are the latest methods that are being used by terrorists or, or being used uh, on the field in Afghanistan. Uh, governments realize that the strength of NATO, we are much stronger together. Uh, unfortunately, these days we are actually uh, sharing uh, casualties, sharing the risks, and in doing that, if somebody has a solution that might save the life, for example, if the Canadians had uh, some technology that might save the life of a Bulgarian or a Romanian, uh, I think there would be a great impetus to try to save, share that information.